Certains chiens sont tellement géniaux et puissants qu'ils peuvent apprendre à faire du snowboard, tirer ton tracteur hors de la boue et certains ont même appris à marcher sur le fil électrique. Les races qui peuvent faire ces choses incroyables sont presque toujours interdites. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les capacités de 12 des races les plus agressives, puissantes et interdites dans le monde. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Cela vous apportera une chance incroyable en 2021. Le berger yougoslave de Sharplanina est le chien de troupeau parfait, qui peut facilement contrôler un troupeau de moutons ou de cochons plus têtus. Mais ce chien peut aussi également vous protéger d'un ours. La bravoure du berger yougoslave est due à sa grande taille. La race mesure en moyenne 60 cm au garrot. Et sur ses pattes arrière, ce chien est aussi grand qu'un homme adulte. Mais ils peuvent être plus grands. Voici un berger yougoslave qui mesure 76 cm et pèse 90 kg. Sa laisse est utile plus pour l'apparence qu'autre chose parce que cet homme peut à peine contrôler ce chien. Seule une chaîne solide peut retenir ce chien. Ne l'accroche pas à ton vélo ou sinon la promenade sera mouvementée. Dans son pays natal, la Macédoine du Nord et la Serbie, ce chien est considéré comme le meilleur chien de garde. Personne ne voudrait escalader une culture et finir comme cette loque. Si vous êtes intéressé par la possession d'un berger yougoslave, alors assurez-vous que vous ne vivez pas au Danemark où ces chiens sont interdits. Autre chien interdit au Danemark et dont la possession est limitée en Ukraine et en Biélorussie est le Kangal turc. Le Kangal a la morsure la plus puissante du règne canin. Sa force est de 743 livres au pouce carré. C'est plus que celle d'un lion, ce qui signifie que le Kangal peut ronger les os comme des crackers. C'est pourquoi ce chien n'a même pas peur d'attaquer les tigres. Les Kangals sont également très grands et peuvent atteindre 1 mètre au garrot. Voici à quoi il ressemble comparé à un labrador. Des jambes aussi longues permettent au Kangal d'accélérer jusqu'à 50 km h et de sauter facilement des clôtures de 2 mètres. Si le chien décide qu'il veut courir, alors laissez le faire, ça ne sert plus à rien. Rappelez-vous du chien bien aimé de Ramsey de Game of Thrones Cette race s'appelle le Can Corso. Vous ne les trouverez pas au Bermude ou dans les 8 états des états unis où ils sont interdits. Les Corso royaux font des gardes idéaux. Et si vous vous retrouvez sur leur territoire, vous devriez peut-être vous cacher sur le toit d'une voiture comme ce type. Mais une fois que la menace est hors de sa cour, le chien cesse immédiatement de la poursuivre. Pour garder ses traces, vous avez besoin d'une haute clôture. Parce que le can Corso mesure plus d'un mètre cinquante de haut sur ses pattes arrière. Mais la chose la plus importante à propos de ce chien est qu'il attaque sans peur des ennemis plus grands que lui et se précipite sur les animaux sauvages. Alors le can Corso utilise sa mâchoire très puissante qui, en termes de force, ne sont pas très inférieures à celles du Kangal. L'américain Staffordshire Terrier a l'une des meilleures endurances de morsure dans le monde canin. Un hamstaff peut s'accrocher à un pneu comme ça toute la journée. Mais les compétences les plus impressionnantes du chien sont le saut en hauteur et la capacité de grimper 3,5 mètres de hauteur sur un mur. A cause de ses capacités, l'hamstaff est complètement interdit en Suisse, au Danemark, au Portugal, en Allemagne, en Norvège, au Bermude et dans plusieurs villes des états unis et pour posséder cette race en Ukraine, Russie, Singapour, Roumanie ou Espagne, vous avez besoin d'une autorisation spéciale. Regardez avec quelle habilité ce chien court sur un toit, se tient sur ses pattes avant de marcher le long de fil électrique. Seul le malinois belge, une race favorite de nombreuses forces spéciales dont les US Navy Seal peut le faire. Ces chiens sont appréciés pour leur capacité d'entraînement, mais ils peuvent aussi utiliser ses dents. Mais surtout, les Malinois belges et le roi des airs. Il peut sauter jusqu'à 7,5 mètres de haut. Désolé Michael Jordan, mais tu ne sautais que jusqu'à 1,2 mètres. Certains Malinois belges sont si cool qu'ils sautent même en parachute avec les parachutistes. Pour posséder un Malinois belge en Ukraine, Roumanie, Malaisie ou au Bermude, vous devez obtenir un permis spécial. Si vous avez l'intention d'emménager dans le Michigan ou dans le Wisconsin, alors vous feriez mieux de ne pas avoir un Ridescian Ridgeback car vous n'aurez pas le droit de vous y installer. Et en Irlande, Ukraine et Bermude, ces traces nécessitent des conditions spéciales pour la posséder. Tout ça parce que les Rhodesian Ridgeback sont si audacieux qu'ils peuvent bondir sur un sanglier ou même un lion adulte. Ce Rhodesian n'a même pas peur d'un troupeau entier de taureaux. Les Rhodesian Ridgeback adorent courir et ils ont une bonne endurance. A tout moment, le chien peut décoller et se lancer à une vitesse de 48 km h Mais la chose la plus étonnante est qu'il peut même grimper à un arbre pour atteindre sa proie. Cette race ne convient qu'à des propriétaires expérimentés, car les Rhodesian Ridgeback peuvent refuser de suivre les ordres à tout moment. Vous ne verrez jamais un Bandog en Suisse, 
car ces chiens y sont interdits et aussi dans certaines villes des états unis en Irlande, en Allemagne, en Roumanie et en Biélorussie. Pour obtenir un bon dog, vous devez être expérimenté par un psychiatre, le fait est qu'un bon dog ne peut avoir qu'un seul propriétaire toute sa vie, qui doit constamment prouver sa dominance et son leadership. Le bon dog est aussi incroyablement rancunier et ne pardonnera jamais une insulte. Donc, l'éducation de ce chien doit être confiée à des professionnels, et ce dès son plus jeune âge, sinon le comportement du chien est un cas de roulette russe, car le bon dog a la deuxième force de morsure la plus élevée de tous les chiens, 730 livres au pouce carré. Il est donc impossible de lui arracher quoi que ce soit. Il faut attendre jusqu'à ce que le chien perde d'intérêt de lui-même. L'Alabé ou berger d'Asie centrale est l'une des grandes races de la planète. À l'âge de 6 mois, le chien mesure déjà 80 cm au garrot, et un alabé adulte peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut sur ses pattes arrière. L'alabé d'un an pèse jusqu'à 70 kg, mais cet alabé nommé bulldozer pesait 125 kg. C'est comme un réfrigérateur plein de nourriture. L'alabé est tellement fort qu'il peut tirer une voiture de 1150 kg, donc en gros vous ne promenez pas ce chien, il vous promène. Les alabés ont une nature combative innée, ce qui fait qu'ils n'ont pas peur de combattre un tigre en utilisant leur énorme croc. La possession d'alabé est limitée en Russie, Ukraine, Biélorussie, Italie et au Danemark. Ces chiens sont carrément interdits. La race de Rottweiler a la deuxième plus grand nombre d'attaques sur des personnes dans le monde. 10% de toutes les attaques sont effectuées par ces chiens de 60 kg. Le truc c'est que les Rottweiler ont de soudaines explosions d'agressivité pendant lesquelles ils foncent sur un taureau ou même un ours. Ce n'est rien pour un chien qui joue avec des pneus de voiture comme jouet. Néanmoins, les experts considèrent les Rottweiler comme les bons chiens de travail mais seuls les professionnels peuvent s'en occuper. Cette race est interdite aux Bermudes, en Équateur et dans certaines villes américaines, dont New York et dans de nombreux pays européens, un permis spécial est nécessaire pour les Rottweiler. Les Bulldogs américains sont interdits au Danemark, en Malaisie, aux Bermudes et dans plusieurs villes américaines. C'est à cause de leur nature explosive et de leur désir de dominer une personne. Même un Bulldog américain endormi peut attaquer soudainement et ce chien n'ouvre pas ses mâchoires pour rien. Même s'il est frappé, il a un seuil de douleur très bas et un instinct inné pour se battre jusqu'à la mort. Les Bulldogs américains ont également des crocs acérés avec lesquels ils peuvent facilement mordre dans des bâtons. Les Bulldogs américains sont parmi les chiens les plus puissants de la planète. Regardez ce chien tirer un chariot pesant 4,5 tonnes, ce qui représente 100 fois son propre poids. À quoi pense cette fille Plusieurs dizaines de pays ont des réglementations strictes sur la race dog argentin, et en Norvège, au Danemark, en Malaisie et au Bermude, ces chiens sont totalement interdits. Après tout, le chien argentin est le seul chien au monde qui peut chasser des pumas. Cette vidéo montre un chien essayant d'abattre une vache adulte. Le dog argentin peut le faire aussi car ses mâchoires peuvent facilement briser les os. Ce chien est également façonné pour la vitesse et l'endurance, car il court à une vitesse de 40 km h et il ne perd même pas de vitesse lorsqu'il tire quelqu'un sur un snowboard ou deux. Le dog argentin a une énorme réserve d'énergie qu'il doit dépenser sinon il devient agressif. C'est pourquoi ce chien ne devrait pas être gardé dans la cour en permanence. Le pitbull terrier est un leader dans le domaine des attaques sur les personnes dans le monde. Rien qu'aux états unis 34% des attaques de chiens sont faites par les pitbulls. De ces 34%, 66% ont été fatales. Les pitbulls sont extrêmement agressifs par nature. Ils attaquent le bétail sans crainte de recevoir un coup de pied au visage. Ces pitbulls se sont battus avec un cheval. Leurs mâchoires sont considérées comme les plus fortes au monde compte tenu de leur taille. Regardez ce pitbull enfoncer ses dents dans une roue de vélo et arracher un morceau de pneu. Pourquoi déteste-t-il ton les vélos Les pitbulls sont aussi des chiens très forts avec des muscles développés. Ils sont capables de tirer des voitures, des camions ou même des tracteurs. Tu crois qu'une clôture va vous sauver d'un tel chien Car non, un pitbull est capable d'escalader un mur de 9 mètres. Le pitbull est totalement interdit dans 8 pays du monde dont l'Allemagne et le Portugal. Des réglementations strictes sur la détention de ces chiens ont été introduites dans 53 pays dont 39 états américains. Arrêtons-nous là parce qu'il est temps pour moi d'aller nourrir mon chien. Quelle race de chien pensez-vous doit être interdite Écrivez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne et nous nous verrons dans une prochaine vidéo.